ఈ వీడియోలో పత్తుల వచ్చేటువంటి పేనుబంక గురించి తెలుసుకుందాం ఈ పేనుబంకని ఎఫిట్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఈ వీడియోలో రెండు అంశాల ద్వారా పేనుబంక గురించి తెలుసుకుందాము మొదటి అంశము పేనుబంక పురుగుని గుర్తించుట పంట నష్టంలో గుర్తించుట రెండవ అంశము పేనుబంక నివారణ పద్ధతులు మొదటి అంశమైనటువంటి పేనుబంక ను మరియు పంట నష్టం గుర్తించే విధానం తెలుసుకున్నాము పిల్ల మరియు తల్లి పురుగులు మొక్క లేత కొమ్మల నుండి ఆకుల కాడల నుండి మరియు ఆకుల అడుగు భాగాల నుండి గుంపులు గుంపులుగా ఉండి రసాన్ని పీలుస్తూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు పువ్వుల నుంచి కూడా రసాన్ని పీలుస్తాయి పిల్ల పురుగుల్ని గమనించినట్లయితే అవి పసుపు పచ్చ రంగులో ఉండి ముదురాకు పచ్చలో ఉండి రసాన్ని పీలుస్తూ ఉంటాయి వీటికి రెక్కలు ఉండవు తల్లి పురుగుని గమనించినట్లయితే కొన్ని పురుగులకు రెక్కలు ఉంటాయి కొన్నిటికి రెక్కలు కనిపించవు ఈ రెండు పురుగులు ఆకుల అడుగు నుంచి రసాన్ని పీల్చివేయడం వలన ఆకులు క్రింది వైపుకి ముడతలు పడి మెలిదిరుగుతాయి ఆకుల అంచుల నుంచి పసుపు రంగుకు మారటం గమనించవచ్చు మొక్కల యొక్క పెరుగుదల ఆగిపోతుంది ఇవి తేనె వంటి జిగురు పదార్థాన్ని విసర్జించటం వలన మొక్కల ఆకులపై కాండంపై నల్లని బూజు ఏర్పడుతుంది దీని వలన కిరణ జన సమక్రియ సరిగ్గా జరగదు చెమ్ములను గుర్తించడం ద్వారా పేనుబంక ఉందని మనం నిర్ధారించవచ్చు ఈ పేనుబంక పురుగులు వైరస్ వ్యాధులను ఒక మొక్క నుంచి వేరొక మొక్కకు వ్యాప్తి చేస్తాయి వర్షాలు ఎక్కువగా పడినప్పుడు ఆ వర్షానికి పురుగులు కొట్టుకొని పోతాయి బెట్ట వాతావరణంలో మరియు చలికాలంలో దీని ఉధృతి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది రెండవ అంశం అనేటువంటి నివారణ పద్ధతుల గురించి చెప్పి తెలుసుకున్నాము సేంద్రియ పద్ధతిలో నియమాస్త్రంను తయారు చేసుకొని పిచికారీ చేయటం వలన దీని ఉధృతిని తగ్గించవచ్చు ఐదు శాతం వేప కషాయం తయారు చేసుకొని లేదా మార్కెట్ లో దొరికేటువంటి వేప నూనె అజాడ రెక్టిన్ ఐదు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవచ్చు ఒక లీటర్ నియమాయిలు ఒక ఎకరానికి సరిపోతుంది పంట తొలి దశలో ఉన్నప్పుడు స్టమ్ అప్లికేషన్ ద్వారా కూడా దీనిని నివారించుకోవచ్చు స్టమ్ అప్లికేషన్ అనగా కాండానికి మందు పూయడం ద్వారా ఈ పురుగులను నివారించవచ్చు ఇవి మూడు సార్లు చేసుకోవచ్చు మొదటి దశలో ముప్పై రోజులు రెండవ దశ నలభై ఐదు రోజులు మూడవ దశ అరవై రోజుల వయసు ఉన్నప్పుడు ఈ స్టమ్ అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు ముప్పై రోజుల వయసు ఉన్నప్పుడు మరియు నలభై ఐదు రోజుల వయసు ఉన్నప్పుడు మోనోక్రోటోఫాస్ట్ ముప్పై ఆరు శాతం ఎస్ఎల్ అనేటువంటి మందు ఒక మిల్లీ లీటర్ ని నాలుగు మిల్లీ లీటర్ల నీటికి కలిపి ఈ ద్రావణాన్ని కొమ్మలపై బ్రష్ సహాయంతో పూయాలి మొక్కలకు అరవై రోజుల వయసు ఉన్నప్పుడు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ పదిహేడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఎస్ఎల్ అనేటువంటి మందు ఒక మిల్లీ లీటర్ తీసుకొని దానికి ఇరవై మిల్లీ లీటర్ల నీటిని కలిపి ఈ ద్రావణాన్ని లేత కొమ్మలపై బ్రష్ సహాయంతో పోయాలి పిచికారీ మందుల గురించి మనం చూసినట్లయితే ఎసిటామిప్రిడ్ ఇరవై శాతం ఎస్పీ అనేటువంటి మందు సున్నా పాయింట్ రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి అనగా ఒక ఎకరానికి నలభై గ్రాముల మందు సరిపోతుంది ఫిప్రోనిల్ ఐదు శాతం ఎస్సి అనేటువంటి మందు రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి అనగా ఒక ఎకరానికి చూసినట్లయితే నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు ఒక ఎకరానికి సరిపోతుంది ఇమిడాక్లోప్రిడ్ పదిహేడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఎస్ఎల్ అనేటువంటి మందు సున్నా పాయింట్ రెండు ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి అనగా ఒక ఎకరానికి యాభై ఎంఎల్ మందు సరిపోతుంది థయోమితాక్సామ్ ఇరవై ఐదు శాతం డబ్ల్యూజి అనేటువంటి మందు సున్నా పాయింట్ రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి అనగా నలభై గ్రాముల మందు ఒక ఎకరానికి పిచికారీ చేసుకోవచ్చు ఈ మందులను మార్చి మార్చి పిచికారీ చేసి ఈ పురుగు ఉధృతిని నివారించుకోవచ్చు